ഹായ് യോൾ ദിസ് ഈസ് മീറോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈ സ്കൂൾ മാക്സ് പി എസ് സി കേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കാറ്റഗറി ടു എക്സാമിലെ ജനറൽ സയൻസ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച താര ഹു പ്രപ്പോസ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാൾ ലിനയസ് വികിരണം വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഡാഷ് കൂടിയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ റേഡിയേഷൻ ഈസ് മോർ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ത്രൂ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശൂന്യതയിൽ വാക്യൂം തയാമിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമേത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസ് ഇസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് തൈമിൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബെറിബെറി ശാസ്ത്രീയമായ മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കും വിവരങ്ങളുടെ അലഭ്യതയിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കും ശരിയായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റാൻ സന്നദ്ധനാകും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തി ഇതിൽ വരുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വില്ലിംഗ് ടു ചേഞ്ച് ഒപ്പീനിയൻ ഫോർ വാലിഡ് എവിഡൻസസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാരങ്ങ ഞെക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് യജ്ഞം ധാരം രോധം എന്നിവയുടെ ശരിയായ ക്രമം ഡാഷ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ലെമൺ സ്കീസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് എഫേർട്ട് ഫൽക്രം ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ധാരം രോധം യജ്ഞം ഫൽക്രം റെസിസ്റ്റൻസ് എഫേർട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏകലിംഗ പുഷ്പം ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏകലിംഗ പുഷ്പം അതായത് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പപ്പായയുടെ പൂവ് പപ്പായ ഫ്ലവർ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഐഡന്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിലെ തെറ്റായതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാസബന്ധനങ്ങളുടെ വിഘടനവും നിർമ്മാണവുമാണ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭികാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു രാസമാറ്റത്തിൽ ഒരു മൂലകം മറ്റൊരു മൂലകമായി മാറുന്നു ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൽപ്രേരകം രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒരു രാസമാറ്റത്തിൽ ഒരു മൂലകം മറ്റൊരു മൂലകമായി മാറുന്നു അതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതായത് ഹോമോജിനിയസ് മിക്സ്ചർ ഏതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ആൻസർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വിനഗർ ആണ് വിനാഗിരി മണലിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും മിശ്രിതം പാൽ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ വിനാഗിരി ഇതിൽ ഏകാത്മക മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സ്ചർ വിനാഗിരി സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഭാവനാത്മകമായ ആശയങ്ങളെ പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ അധ്യാപകൻ മൂല്യനിർണയം നടത്തി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അധ്യാപകൻ ഏത് ഡൊമൈൻ ആണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തിയത് ഇൻ എ സയൻസ് ക്ലാസ് ദ ടീച്ചർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ഹൗ ഇമാജിനേറ്റീവ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ കൺസെപ്ഷലൈസിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡൊമൈൻസ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഇൻ ദിസ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്രിയേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ സൾഫറിന്റെ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ എത്ര ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സൾഫർ ഇൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റത്തിന്റെ ബോർ മാതൃക സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരിച്ചറിയുക among the following which is the correct statement according to bohr model of hydrogen atom sheriyaya prasthavanayana kandathandathu or orbitalil ulla electron inde angular momentum quantized aayirikkum nucleus il ninnulla agalam koodunnadin anusarichu electron de oorjam koreyunu electron moonam orbitalil ninnum randam orbitalilekku tirichu varumbol oorjam seegarikkunu orbit inde ആരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജം കൂടുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരിച്ചറിയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഒരു ഓർബിറ്ററിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ 
എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബോധക്കേടുണ്ടാവുകയും ശ്വാസം നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പെട്ടെന്ന് സി പി ആർ ചെയ്തു തുടങ്ങുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി ഫിബുല ഹ്യൂമറോസ് ടിബിയ അഴിന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടിബിയ എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനം ഡാ ശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷനെ സംയോജക അഡീഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ കാലാനു കാലാനുഗത ഗതികമായ വികാസം കാണിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ എ ട്രീ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടൈം ലൈൻ ചാർട്ട് കണ്ടന്റ് ചാർട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടൈം ലൈൻ ചാർട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ് ത്രീ ഡി എയ്ഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ആറാം പീരീഡിലും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുമായി സ്ഥാനം വരുന്ന ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഡാഷ് ആകുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ആൻഡ് എലമെന്റ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു സിക്സ് പീരീഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് അപ്പൊ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉദാഹരണം ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാവുകൾ സേക്രഡ് ഗ്രൂസ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനുള്ളിൽ കാന്തിക ക്ഷേത്ര രേഖകൾ ഇൻസൈഡ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല പരസ്പരം മുറിച്ചു കടക്കുന്നു കാന്തത്തിന്റെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു കാന്തത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിലെ ശരിയായത് ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാന്തത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്നുമാണ് കാന്തിക ക്ഷേത്ര രേഖകൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കോശാംഗങ്ങളിൽ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽ ഓറിജിനലെ നോൺ ആസ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പൊ ഗോൾഗി ബോഡീസ് ലൈസോസോ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഫേനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ലൈസോസോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെസിയലിന്റെ ജലീയ ലൈനിയിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഫിനോൾത്തലയും ചേർത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിറം പിങ്കായി മാറുന്നു നിറമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല നിറം ചുവപ്പായി മാറുന്നു നിറം മഞ്ഞയായി മാറുന്നു നിറമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രവർത്തന സഹായി അല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്ഡ് അക്വേറിയം വിവേറിയം ഡയോരമ ടെറേറ്റിയം ടെറേറിയം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തന സഹായി അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഡയോരമ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡാഷ് ആണ് ദസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എ ടി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം പത്ത് ജൂൾ ആകുന്നു ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായാൽ ഗതികോർജം ഡാഷ് ആകുന്നു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ടെൻ ജൂൺ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡബിൾ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ബിക്കംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ജൂൺ മക് കോർമക് ആൻഡ്യാഗറിന്റെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വർഗീകരണത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് മനോഭാവ മണ്ഡലം പ്രക്രിയാ മണ്ഡലം അറിവ് മണ്ഡലം അപഗ്രഥന മണ്ഡലം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അനാലിസിസ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അപഗ്രഥന മണ്ഡലം വർഗീകരണത്തിൽ പെടാത്തത് ഒരു ശബ്ദം ആദ്യം പ്രതിഫലിച്ചെത്തുന്നത് വ്യക്തതയോടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രോതാവും പ്രതിഫലന പ്രതലവും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം എത്രയായിരിക്കണം പതിനേഴ് മീറ്റർ മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ അൻപത്തൊന്ന് മീറ്റർ അറുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനേഴ് മ
എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതുമാണെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസ് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ അതായത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കേവച്ച മുഖ്യ ഫോക്കസിനും ധ്രുവത്തിനും ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ പോൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിനും വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കേവച്ച വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിനും അപ്പുറം ബിയോണ്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കേവച്ച അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുഖ്യ ഫോക്കസിനും വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ അളവും അതിന്റെ പിണ്ഡവും നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമപ്രകാരം ഡാഷ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ത്വരണം സ്ഥാനം വേഗതാഭാരം വേഗതാഭാരം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ അളവും അതിന്റെ പിണ്ഡവും നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ത്വരണം ആക്സിലറേഷൻ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും സിൽവർ ആഭരണങ്ങൾ കറക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഡാഷ് രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിൽവർ ഓക്സൈഡ് സിൽവർ കാർബണൈ സിൽഫർ സൾഫൈഡ് സിൽഫൺ ഹൈഡ്രോ സിൽവർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിൽവർ സൾഫൈഡ് സിൽവർ ആഭരണങ്ങൾ കറക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സിൽവർ സൾഫൈഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നമ